O sea, si la gente sale feliz de los conciertos y escucha las canciones, algo ha hecho mal. Antes de seguir, quería decir que nunca me habría imaginado a tanta gente en este concierto. Me llamo Chenta, como Chenta Silao, pero algunos me conocéis como puto chino maricón. Y soy músico, arquitecto, artista. Mi proyecto es irreverente, es subversivo. Una forma de reclamación y protesta desde la voz, o sea, de una persona racializada, distinta sexual y de género. Desde pequeño he recurrido a, al humor para aliviar el dolor, ¿no? el racismo, la homofobia, etcétera, que me encontraba a diario. ¿no? Porque al final, si eres una persona racializada, eres un territorio político y haces política con tan solo salir por la calle, Conecté con este universo creativo cuando empecé a descubrir que o sea, muchas de las experiencias vitales que yo eh, vivía no eran individuales, sino eran compartidas. ¿no? Todas mis identidades convergen en este proyecto para responder también a una sociedad que nos sigue rechazando realmente. La música siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? O sea, yo empecé a tocar el piano a los cinco años y empecé a tocar el violín a los siete. Y creo que nunca le he cuestionado. O sea, es que estaba ahí, realmente. Yo creo que mi proceso es muy caótico y dentro del caos encuentro el orden, ¿no? Me gusta escribir canciones sencillas, realmente, en espacios domésticos, eh, cuando estoy, yo qué sé, fregando los platos. Describiría eh, este camino como, wow, o sea, obviamente es muy duro, pero yo creo que lo que hace que merezca la pena son las personas que conozco, ¿no? No lo intercambiaría por nada. Embrace es una... Es otra canción más que surge desde las entrañas, realmente. Desde la ira, desde el enfado. Utilizo muchos elementos que pertenecen a mis raíces, ¿no? a, a la música folclórica china. Y intento mmm, reinterpretarlo porque al final soy un cuerpo diaspórico. Yo no he crecido en, en Taiwán y en Brice es como el resultado de una añoranza y a la vez una reconexión con un lugar que recuerdo en cintas de VHS. Toda mi música ha sido creada para incomodar a la gente. Esos años de conservatorio que se noten. Como que todo, todo se ha vuelto muy vanila, ¿no? Nos empeñamos tanto en, en crear cosas que agradan que al final encontré mi lugar justo en la parte subversiva, ¿no? Va, está, está súper guay. Indiferent as fuck, we stand. No sé si es porque soy bastante cabezota o... Porque es que realmente la música forma una parte tan intrínseca de mi vida que es que no me podría imaginar una vida sin, sin, sin ella.